ഡി ജെ മിഷൻ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്നാൽ മാത്തമാറ്റിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് വളരെ സിമ്പിളായും പുതിയൊരു മെത്തേഡിലൂടെയും സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തും മാത്തമാറ്റിക്സ് അധ്യാപകനുമായ ശ്രീ ഷബീർ സാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരം വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ചാനലിൻ്റെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് കയറുകയാണ് ചോദ്യ ചോദ്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എൺപത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് ചോദ്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൺപത് മാർക്കാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൺപത് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് ചോദ്യങ്ങളാണ് വരിക ഇരുപത്തൊമ്പത് ചോദ്യം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ഉണ്ടാവും നാല് അഞ്ച് ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യം വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇരുപത്തൊമ്പത് ചോദ്യങ്ങളിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പാഠം സമാന്തര ശ്രേണികൾ അരിത്തമറ്റി സീക്വൻസ് എന്ന പാഠത്തിൽ നമുക്ക് വരാവുന്നത് മാക്സിമം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അഞ്ച് ടൈപ്പ് ചോദ്യങ്ങളും ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരാം അതായത് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ വരാം മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ നാല് മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ആറ് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യവും ചിലപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയായിരിക്കും വരാം അപ്പോൾ ആദ്യമായി നമുക്ക് സമാന്തര ശ്രേണികൾ എന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് സാധ്യതയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ രീതിയിലൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായി ഞാൻ ഇവിടെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കൺസിഡർ ആൻ അരിത്തമറ്റി സീക്വൻസ് ടു ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് എക്സെട്ര അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് നാല് ബൈ അഞ്ച് ആറ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് തുടർന്ന് പോകുന്ന ഒരു സമാന്തര ശ്രേണി പരിഗണിച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ടേം അപ്പം നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം ഇതിൽ ഇൻഡിജർ ടേം ഇവിടെ ഒരു വേടുണ്ടല്ലോ ഈ ഇൻഡിജർ ടേം എന്നുള്ള അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ പൂർണ്ണസംഖ്യ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം കാരണം അപ്പം ഇതിൽ ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ പൂർണ്ണസംഖ്യ ഇല്ല ഒരു ഇൻഡിജർ ടേം ഇല്ല ഇതൊക്കെ ഫ്രാക്ഷൻസ് ആണ് ഭിന്നസംഖ്യാ രൂപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഇതിൽ ഒരു ഇൻഡിജർ ടേം വരികയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ടേം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഒന്ന് ഈ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് എഴുതാം രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് നാല് ബൈ അഞ്ച് ആറ് ബൈ അഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഛേദങ്ങൾ ഡിനോമിനേറ്റേഴ്സ് ആർ സെയിം ഛേദങ്ങൾ തുല്യമാണ് അംശങ്ങളോ രണ്ട് നാല് ആറ് അതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ തൊട്ടടുത്തത് ഏതായിരിക്കും എട്ട് ബൈ അഞ്ച് എട്ട് ബൈ അഞ്ചിനെയും നമുക്കറിയാം എട്ട് ബൈ അഞ്ചിനെയും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഓൾറെഡി ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഭിന്നക രൂപത്തിലാണ് പിന്നെ തൊട്ടടുത്തത് ഏതായിരിക്കും പത്ത് ബൈ അഞ്ച് ആ പത്ത് ബൈ അഞ്ച് ഒരു ഭിന്നക രൂപത്തിലായാലും അതിന് നമുക്ക് പത്തിൽ എത്ര അഞ്ചുണ്ട് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇൻഡിജർ ടേം ആദ്യത്തെ പൂർണ്ണസംഖ്യാ പദം കിട്ടി സംഭവം സിമ്പിളാണ് അപ്പം ഈ ഇത്ര എളുപ്പത്തിൽ എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകുക തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യം ബി ചോദ്യം റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് ടെൻത്ത് ടേം ഇതിലെ പത്താം പദം ഏതാണ് അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത ചോദ്യം ഇതുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ശ്രേണിയിലെ പത്താം പദം ഏതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത് രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം നാലാം പദം അഞ്ചാം പദം അല്ലേ അഞ്ചാം പദത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഒരു പൂർണ്ണസംഖ്യ കിട്ടി ഒരു ഇൻഡിജർ ടേം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറാം പദം പന്ത്രണ്ട് ബൈ അഞ്ച് അങ്ങനെ പോകും ഏഴാം പദം പതിനാല് ബൈ അഞ്ച് എട്ടാം പദം പതിനാറ് ബൈ അഞ്ച് ഒമ്പ് പതിനെട്ട് ബൈ അഞ്ച് ഇരുപത് ബൈ അഞ്ച് അങ്ങനെ എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പത്താം പദം എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മ
അത് ബീജഗണിത രൂപമാണ് അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഏതോ ഈ ഒരു രൂപത്തിലുള്ള സമാന്തര ശ്രേണീൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമിലേക്ക് വന്നാൽ എ എൻ പ്ലസ് ബി ഇതിൽ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ പൊതുവ്യത്യാസം കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് അതായത് എന്നിൻ്റെ കൊയഫിഷ്യൻറ്റ് എന്നിൻ്റെ ഗുണകമാണ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള പൊതുവ്യത്യാസം ഏതായിരിക്കും അഞ്ചായിരിക്കും ഓക്കെ ഡി എന്നുള്ളത് അഞ്ചായിരിക്കും സിമ്പിളാണ് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം എത്രയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്നാം പദമാണ് എന്നാം പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ അതിൽ എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാം പദം കിട്ടും പത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം പദം കിട്ടും അങ്ങനെ അപ്പോൾ എന്നാം അത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേമാണ് ദർഫോർ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാം പദമാണ് തന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാം പദം വാങ്ങണം അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാല് എന്നിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അഞ്ച് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പ്ലസ് നാല് എത്ര കിട്ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് എച്ച് സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയാൽ കൺസിഡർ ആൻ അരിത്തമ്പറ്റി സീക്വൻസ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി എയ്റ്റി എക്സെട്ര ഈ ഒരു ചോദ്യവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഇതേപോലത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യം ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇനി ചോദിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ നൂറ് തൊണ്ണൂറ് എൺപത് എക്സെട്ര അത് ആ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് വലുതിൽ നിന്നും ചെറുതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ് അതായത് ഇതൊരു അരിത്തമ്പറ്റി സീക്വൻസ് സമാന്തര ശ്രേണി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമാന്തര ശ്രേണി പരിഗണിച്ചാൽ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ അറിയാം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കൂടി വരികയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ച് നൂറ് തൊണ്ണൂറ് എൺപത് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം നൂറ് തൊണ്ണൂറ് അല്ലേ അപ്പം പൊതുവ്യത്യാസം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത പദത്തിൽ നിന്നും തൊട്ട് ബേക്കിലുള്ള പദത്തെ നമ്മൾ കുറക്കും അങ്ങനെയാണ് തൊണ്ണൂറിൽ നിന്നും നൂറ് കുറച്ചാൽ എത്ര മൈനസ് പത്ത് അതായത് ഇതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം പത്ത് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഇനി വിച്ച് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഈസ് സീറോ ഇതിലെ എത്രാമത്തെ പദമാണ് അല്ലെ ഏത് പദമാണ് പൂജ്യം വിച്ച് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ഈസ് സീറോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എളുപ്പമായിരിക്കും അവിടെ ഒന്നില്ലെ കുട്ടികൾക്ക് എഴുതി വെക്കാം എഴുതി നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നൂറ് തൊണ്ണൂറ് എൺപത് ഒരു ബി ക്വസ്റ്റിൽ നൂറ് തൊണ്ണൂറ് എൺപത് എഴുപത് അറുപത് അമ്പത് നാൽപ്പത് പത്ത് പൂജ്യം അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്നാം പതാണ് പതിനൊന്നാം പതൊന്ന് കിട്ടി ലെവൻത്ത് ടേം ലെവൻത്ത് ടേം ഈസ് സീറോ കിട്ടി ഓക്കെ പതിനൊന്ന് അല്ല ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ബീജഗണിത രൂപം കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പൂജ്യം അവസാന പദം മൈനസ് ആദ്യ പദം വൈ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം അങ്ങനെ കുറേ മെത്തേഡുകളുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇതേപോലെ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇക്വേഷനോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികളും അറ്റൻഡ് ചെയ